Здравствуйте. Пироги. На слоеном бездрожжевом тесте основа лук, дополнение овощи, яичная колбаска ливерная и яйцо сваренное в крутую. На сковороде примерно 100 граммов сливочного масла, 2 луковицы нарезаю, ну как видите не мелко, отправляю в сковороду и на среднем и даже меньше среднего огне буду обжаривать этот лук. На вторую сковородку отправляю замороженные опята. Можете использовать шампиньоны или какие-нибудь другие грибы. Масло не наливаю туда, где грибы. Они отдают влагу. Вот видите, плавают они. Ну, пусть пока плавают и подсыхают. Как они немножко подсохли, я добавляю замороженную струч стручковую фасоль. А как и она отдает, влагу отдала, начинает подсыхать, добавлю немножко растительного масла. Подсолю. Лук периодически помешиваю. Работаю на огне ниже среднего. Ну, сказать, на малом. Ну, вот эти овощи практически готовы. Чуть-чуть соринкой. Пока их отставлю. Лук продолжаю помешивать. Добавил в него пару листочков лаврового листа. Немножко семян кориандра. Разотру с солью. И туда же. К луку. Также тимьян. Можете... Добавить ту травку, которую любите. Ну, лук уже у нас прозрачный. Но пока продолжаем его пассеровать. Пусть карамелизуется постепенно. Ну вот такое состояние меня устраивает. Отключаю. Нагрев пусть немножко остывает. Одно яйцо разделю на белок и желток. Белток, белок слегка забью. И беру за тесто. Оно в рулоне свернутое на целлофановой подложке. Толщина приблизительно 3 мм этого теста. То есть меня эта толщина вполне устраивает. Я даже не буду скалку использовать. Отрезав кусок, отправляю туда овощи, затем лук. Я не измерял размеры кусочка, но вот вы можете прикинуть по картинке. Размеры должны быть такими. Промазываю периметр белком, чтобы лучше склеилось. Размеры должны быть такими, чтобы вот так вот накрыть второй частью, свернув. А затем поражать края. Я... Пальцы обмакиваю в муку, чтобы не прилипало тесто. И прожимаю края. А белок все это дело схватывает. Ну, в принципе, один пирог практически готов. К походу в духовку. Отправляю его на противень, проложенной бумагой для выпечки. Переворачиваю, снимая с салофановой подложки. И добавляю муку на дно этого пирога. Которая, в принципе, может быть и верхом. Даже переворачивать не обязательно, можно и так его оставить. Дно просто влажное, поэтому я добавил муку. Второй вариант делаю лук яйцо. Третий вариант сделаю лук с ливерной колбаской, с яичной. Я очень люблю это дело. Можете использовать какую-нибудь печенку, там, например, куриную, говяжью. Можете использовать куриную грудку мелко нарезанную, сырую. Что угодно, в принципе, можете положить туда на ваше усмотрение. Желток развел водой, немножко воды добавив. Наношу на пироги, делаю несколько проколов веркой. И в духовку минут на 20-25 при 220 градусах. Все готово. Возьми минимум, а вкусно даже очень. Леверный пирог не покажу, как только сейчас закончу съемки, 
я его разрежу и съем весь целиком. Я дома только я люблю это делать. Приятного аппетита, удачи, пока.